هوای زنگ بار بسیار گرم و داغ هستش اینقدر عرق کردم که انگار رفتم توی حمام در حقیقت الان کنار یه حمام هم وایسادیم حمامی هستش که به حمام ایرانی ها معروف هستش حمامی که توسط معمار ایرانی حاج غلام حسین طراحی شده در قرن 19 هم. در حقیقت شاه سعید که همسرش شاهزاده ایرانی بوده دستور میده که حمامی رو برای خانم شاهزاده بسازن و حاج غلام حسین که متخصص طراحی و ساخت حمام بوده و چندین حمام در زنگبار طراحی و ساخته بوده این حمام رو در حقیقت می سازه حمامی که بعدا در حقیقت تبدیل میشه به حمام عمومی ولی برای قشر مرفع با هم دیگه میریم به حمامی که برای شهبانو شهرزاد ساخته شده اینجا ورودی حمام هستش وقتی افراد وارد می شدن وارد همچین محوطه می شدن حوض آب اینجا بوده و چندین قرفه که در این اطراف هستش قرفه سلمونی اینجا بوده موهاشون رو کوتاه می کردن لباساشون رو تحویل می دادن آبیزون می کردن و یک قرفه هم که این باشه در حقیقت این سکو جایی بوده که نوازندگان نشسته بودن و موزیک می نواختن بعد از این که این مراحل رو انجام داد طرف اگر احتیاج به سلمونی داشت یا نه و دباتاش رو تحدید میده موزیک هم که داره گوش میده میره به سمت قسمت شستشوی حمام که اون طرف هستش اونجا طوری طراحی شده که افراد قبل از این که وارد اون منطقه شستشو و خزینه بشن اینجا هدایت میشدن به سمت مستراها و به سمت دچوی ها سه تا دچوی اینجا هست کارشون انجام میدادن و بعد وارد این مکان میشدن این مکان که صدای منم اینجا میپیچه در حقیقت محل شستشوی افراد بوده و همچنین گرفتن ماساج روی این سکوها افراد توسط دلاک ها شسته می شدن ماساج داده می شدن و بعد می رفتن به اون طرف که خزینه ها و آب گرم در اونجا قرار داشته اینجا یک خزینه هستش که یک خزینه بزرگ هست یک حوض خیلی بزرگ و یک حوض کوچک در کنارش اون حوض کوچیکی آب داغ اونجا بوده که کم کم اضافه می کردن به این خزینه بزرگتر برای اینکه بهتر متوجه بشم با متصدی حمام رفتیم به قسمت پشت ساختمان تا که محل گرم کردن آب رو از نزدیک ببینم اینجا محلیه که زیر خزینه همون قرار گرفته و اینجا آتیش روشن میکردن که آب داخل خزینه رو گرم بکنه و این پایین یک حالت کلوی شکل هستش که جنسش از مصر هست که آب در طول اون قرار گرفته بوده و زیرش هم آتیش و به این طریق آب خزینه رو گرم کرد. رفتیم بر روی پشت بام تا که این حمام رو از بالا هم نگاه کنم آب مورد نیاز حمام به دو روش تهیه می شده یک از آب چاه و دو از طریق باران به این صورت که پشت بوم کپش یکم حالت کجی داره که آب بارون به این گوشه ها می رفته و از طریق جوب باریکی که اینجا هست می رفته می ریخته تو اون چاه و جمع می شده و از اون آب استفاده می کردن برای همه اینجا در حقیقت بالای حمام هستشون گنبدش هست و از اینجا میشه تقریبا کمی از شهر رو دید اون طرف بازار قدیمی برده ها هستش این روبرو مسجد شیعه ها هست و این کنار هم مسجد سنی ها بعد از دیدن حمام ایرانی یک راهنما گرفتم که برم برای دیدن باغ ادویه راهنما وقتی فهمید که ایرانی هستم رفت سراغ تاریخ گفت که تا قرن پانزده میلادی این جزیره در دست ایرانی ها بوده 
بعد پرتغالی ها به اینجا میان و قدرت ایرانی ها برای حدود دو قرن کاهش پیدا میکنه و بعد هم عمانی ها میان که پرتغالی ها رو از اینجا بیرون میکنن همراه عمانی ها بلوچ های ایران به تانزانیا میان که کماکان در اینجا زندگی میکنن به طوری که در حال حاضر بلوچ ها موفق ترین و ثروتمند ترین قوم در شرق آفریقا مخصوصا در تانزانیا هستند ادویه از محصولات مهم و معروف زنگوار هست و همچنین یکی از درامت های این جزیره خاک و آب و هوای مناسب، پیشینه و رابطه تجاری زنگوار با شرق عواملی هستند که این جزیره رو به جزیره ادویه معروف کرده با راهنما و پسری که آنجا به ما ملحق شد در با قدم می زدیم و راهنما هم توضیح می داد. به هر درخ و یا بوتهی می رسیدیم تکه ای از اون رو به من می داد و می گفت که این چیز تو این مزرعه ادویه جات خب طبیعتا خیلی گیاه وجود داره و یکی از این گیاهانی که اینجا هست علف لیمو هستش علف لیمو کاربورت های خیلی زیادی داره و در چندین نقطه دنیا هم در حقیقت رشد میکنه یکی از کاربورت های علف لیمو این هستش که شما اگه علف لیمو رو بمالیم به تنتون جلوگیری میکنه از پشه زدگی و خب طبیعتا توی مناطق خیلی گرم خیلی کاربورت داره یک قیف برگی هم درست کرده از جنس برگ برام که چیزی که دوست داشتم بندازم توش اینجا اولیش علف لیمو یک درختی هست اینجا به نام آیوداین که از سمق این درخت استفاده می کنند به عنوان چسب زخم و همچنین بر ضد درد هم هستش وقتی یه جای بدن می بره کافی کمی از این درخت رو خراش داد تا سمقش بیاد بیرون و یه همچین سمقیه و اینو میشه مالید روی بدن یکم که بیشتر مالید حالت کرمانن میشه و به این صورت این باعث میشه که زخم بچسته به هم و از خونریزی جلوگیری بکنه یو نید یو نید یه گیاهی هست بهش میگن لیپستیک یا همون روژ لب و رنگ طبیعی داره وقتی اینو بازش میکنی یه دونه های قرمز رنگی داره و بعد اون دونه ها رو فشار داد تا اینکه آب دونه ها بیاد بیرون و یه رنگی داره که اینو در حقیقت هندوهای اینجا خانوماشون میزنن بین دوتا ابرو خب این در حقیقت بین هندوها خیلی رایش هست خانومایی که همچین نقطه قرمز رنگی دارن یعنی این که متعهل هستن تجارت ادویه یکی از مهمترین داد ها در طی تاریخ بوده و همچنین یکی از علل استعمار کردن کشورهای آفریقایی و آسیایی به طوری که بین قرن پانزده تا هفته میلادی برای حدود دویست سال به طور مرتب بین کشورهای استعمارگر مانند پرتغال، اسپانیا، بریتانیا و هلند جنگ بر سر ادویه در می گرفته این هل هستش هل هل که می تو چایی کل این درختچه و گیاه هله ولی این قسمتی که از این کنار در میاد اون رو استفاده میکنن به عنوان هل و هل معنس و مذکر داره هل معنس همون هلی هستش که خوش میکنن استفاده میکنن توی چایی توی قضا ولی هل مذکر مردمان محلی اینجا به عنوان میوه ازش استفاده میکنن میگه چون یکم شیرینه اون رو همون جوری وقتی تازه است میخورن ولی اون هل معنس هست که استفاده قضایی داره یکی از کاربورت های هل که من نمیدونستم این هست که حداقل مردمان اینجا اینطوری استفاده میکنن اگر بچه زیاد گریه بکنه احساس بیقراری بکنه یکم از اون هل میدادن تو شیر و شیر رو میجوشونن و وقتی سرد شد میدن بچه میخوره و بچه ریلکس میره میخوابه این یکی از کاربورت های هله که من نمیدونستم واقعا جالب بود برام اگر میشد بورم منتقل کرد 
تو ویدیو ها و تصاویر خیلی خوب بود یک بوی مطبوعی میاد اینجا تمام ادویه ها با هم همه با هم مخلوط شده یه بوی عالی تو فضا هست عالی میگه حواست به این چاله باشه No, this is about this. This is sometime, you know, Galen Lady. You like, taran, taran, taran. We hold the shooters in. Taran, taran, taran. Taran, taran. Do you dance? No, depends. Depends. Two weeks before wedding ceremony, bride is recorded with henna. Even. Even the ladies. چون هنر را استفاده میکنند تو مراسم عروسی و جشن و شادی برای همین میگه به رقص رفت داره. عربای زنگباری که اکثرا ریشه عمانی دارند قبل از مراسم عروسی مراسم هنابندان برگزار میکنند. هنابندون. هنابندون. You call it. Yeah. هنابندون. 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 جاده ابریشم معروف ترین و پر رونق ترین جاده تجاری در دنیا بوده که جزیره زنگبار جزو مسیر دریایی جاده ابریشم بوده که تجار زیادی برای خرید ادویه و دیگر کالاها ها به این جزیره می آمدن. این ریشه درخت دارچین هست که بوی ویکس میده و اصلا خود ویکس این I don't know if it's Vix. I don't know if it's Vix as a rich one. Free from chemical, yeah? Yeah, it's a fresh one. Free from chemical. I don't want to put it in my mouth. I don't want to put it in my mouth. I don't want to put it in my mouth.